गत भिडियोते देखे कि भाव पेरो सिसटेम एमप्लय टेबिल एवं एमप्लय टेबिले टेबिल और हे एमप्लय टेबिलर फर्म तैरी जाए आज के टेबिल और फर्म तैरी शिखब तो प्रथम हे क्रिएटे जाट थे टेबिल डिजाइने जा प्रथम लिखी ट्रांजेक्शन आईडी तरपर लिखी एमप्लय आईडी तरपर दी पेमेंट डेट तरप लिखी सैलारी मान्थ सैलारी मान्थ तरपर इयर तरपर दी बेसिक सैलारी तरपर दी हे मेडिकल अलावेंस हाउस रेंट तरपर ट्रांसपोर्ट अलावेंस तरपर दी टैक्स तरपर टोटाल सैलारी टोटाल सैलारी हमें इनिशियल फिल्ड नेम टा शेष कर लार टाइप थे ये चेन्ज कर दीची प्रथम ट्रांजेक्शन आईडी ये शर्ट टेक्स आखने चेन्ज कर अटो नम्बर दीब एवं ये दीब हे प्राइमरि की तरपर एमप्लय आईडी एखे शर्ट टेक्स एमप्लय टेबिले एमप्लय आईडी छो हे प्राइमरि की कंतु एखे जेहेतु हे अन्टी टेबिल से हे फरें की तो ये से नम्बर थकते पर चेन्ज कर दीची शुद्ध नम्बर तरपर पेमेंट डेट डेट जेहेतु एक दिन तारीख है से हेतु ये शर्ट टेक्स बद दिए हमें ये डेट और टाइम सिलेक्ट कर लपर सैलारि मान्थ सैलारि मान्थ हमें ये लुकअप उजारे जाब एखे आई उल टाइप इन दैल्यूज दैट आई वान क्लिक कर लेक्सट हमें इखने जेहेतु ये मान्थ हमें इखने कि मान्थ नाम लिखे दी सपोज जानुर फेब्रुआर मार्च एप्रिल मे जून सपोज हमें एखे छ मास लिखल तरपर इयर एट लुकअप उजारे गए आई उल टाइप इन दैल्यूज हमें जस्ट कैकटा इयर लिखी इन अत इयर ना लिखले चलो जो कारो ना लागे हमें जस्ट ये तीन बचर लिखल तेईस चौबीस और पचिस साल जिन बेसिक सैलारी सैलारी जेहेतु हे कारेंसि है चेन्ज कर कारेंसि दीची मेडिकल अलावेंस एट कारेंसि दीची हाउस रेंट अलावेंस एट कारेंसि ट्रांसपोर्ट एट चेन्ज कर लारेंसि टैक्स एटी के चेन्ज कर क्योंकुलेटेड दिल दिए इन लिखल हे जेहेतु ये 
একটি ফর্মুলা থাকে কিন্তু আমি জাস্ট হচ্ছে একটু সিম্পল দেখানোর জন্য শুধু দেখছি যে বেসিক স্যালারি ধরে নিলাম এর ফাইভ পারসেন্ট হয়তো ডিপেন্ড করতে পারে সাত বা দশ পারসেন্ট বা হয়তো একটা রেশিও থাকতে পারে যে বিশ হাজার উপরে স্যালারি হলে এত পারসেন্ট পঞ্চাশ হাজার উপরে হলে এত পারসেন্ট আমি জাস্ট এখানে সিম্পল ফর্মে দেখাইলাম যে বেসিক স্যালারির ফাইভ পারসেন্ট কাটবে টোটাল স্যালারি এটিকেও আমরা ক্যালকুলেটেড দিচ্ছি তাহলে যেটা হবে বেসিক স্যালারি তারপর প্লাস মেডিকেল অ্যালাওয়েন্স তারপর হাউস রেন্ট তারপর ট্রান্সপোর্ট অ্যালাভেন্স মাইনাস হচ্ছে ট্যাক্স যেহেতু ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে আমাদের স্যালারি ঢুকে আমরা এখানে ট্যাক্সটা মাইনাস করলাম তারপর ওকে এবার আমি যদি এটিকে সেভ করি আমি নাম দিলাম সাপোজ স্যালারি ট্যাবেল স্যালারি সেমভাবেই লিখি টিবিএল আগেরটার মতো এবার আমি হচ্ছে এটিকে ডাশের ভিউ যাচ্ছি আমি এটাকে একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি যাতে করে সবগুলো ভ্যালু একসাথে দেখা যায় তাহলে আমাদের স্যালারি টেবিলটি তৈরি হয়ে গেল আমরা এখানে হচ্ছে সেভ করে ক্লোজ করলাম এবার আমরা একটি রিলেশনশিপ তৈরি করব সেটি তৈরি করতে হবে হচ্ছে ডেটাবেস টুলসে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রিলেশনশিপ নামে একটি অপশান আছে সেখানে ডাবল ক্লিক করলাম তারপর আমাদের যে কটা টেবিল আসে সেটা অপশন চলে আসলো আমরা যে টেবিলকেই ডাবল ক্লিক করে এই প্লেসে নিয়ে আসলাম তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে এই দুটি টেবিলের মধ্যে এমপ্লয়ি আইডি এটি হচ্ছে কমন আমি হচ্ছে স্যালারি টেবিল থেকে এমপ্লয়ি আইডি ড্র্যাগ করে এমপ্লয়ি টেবিলের এমপ্লয়ি আইডিতে ছেড়ে দিব দেখতে পাচ্ছি একটি পপ আপ উইজার তৈরি হলো এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি টেবিলের এমপ্লয়ি আইডি সেলাই টেবিলের এবং সে তার নিচেই দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড ফোর্স রেফারেন্সিয়াল ইনটেগ্রিটি আমরা এটা সিলেক্ট করব তারপরে দেখা যাচ্ছে আর দুটি অপশন ক্যাসকেট আপডেট রিলেটেড ফিল্ডস এটিও আমরা সিলেক্ট করলাম তারপর ক্যাসকেট ডিলিট রিলেটেড রেকর্ডস আমরা এটিও সিলেক্ট করে দেন ক্রিয়েটে চাপ দিলাম তো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেছে ওয়ান টু মেনি আমাদের এর আগের ভিডিওগুলোতে দেখবেন যে ওয়ান টু ওয়ান বা ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যদি কারো প্রয়োজন মনে হয় যে কিভাবে রিলেশনশিপগুলো কাজ করে সে দেখতে পারেন তো আমাদের রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেল আমরা সেটি সেভ করে ক্লোজ করছি এবার আমরা একটি ফর্ম তৈরি করব 
এই স্যালারি টেবিলের আমরা দেখেছি এমপ্লয়ি টেবিল থেকে কিভাবে এমপ্লয়ি টেবিল ফর্মটি তৈরি করেছি আমরা সেম ওয়েতেই স্যালারি টেবিল থেকে স্যালারি ফর্ম তৈরি করব প্রথমে স্যালারি টেবিলটি ক্লিক করে ফর্ম ওজারে যাচ্ছি এখান যেহেতু আমাদের সব যেহেতু আমাদের এখানকার সবগুলো ভ্যালুই লাগবে তো আমরা একেবারে এভাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল না নিয়ে সবগুলো একেবারে নিয়ে নিলাম নিয়ে নেক্সট আমরা এটাকে কলামনার বা ট্যাবুলার বা ডেটা শিট ভিউতেও রাখতে পারবো আমাদের এখানের স্বার্থে কলামনারই বেস্ট হবে তো আমরা কলামনারই রাখলাম রেখে নেক্সট আমরা চাইলে এখানে মডিফাই করতে পারবো আবার যেটা হবে সেভাবে থাকতে পারবে আমরা ইনিশিয়ালি ওপেন দ্য ফর্ম টু ভিউ আর এন্টার ইনফরমেশন আমরা এভাবেই রাখলাম তারপর ফিনিশ তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি বেসিক স্যালারি ফর্ম তৈরি হয়ে গেল তো ইনিশিয়ালি আমরা এখানে কিছু একটু কাজ করে নিই যেমন এখানে একটু ছোট বড় মনে হচ্ছে এদিকে একটা অপশন চলে আসছে আমরা এটাকে একটু মডিফাই করি তো ডিজাইন পেতে গিয়ে প্রথমে আমরা এটিকে একটু ছোট করে দিচ্ছি সাইজটাকে ছোট করে আমরা এটাকে মাঝখানের দিকে নিয়ে আসছি আমি এখানে জাস্ট চেঞ্জ করলাম স্যালারি ফর্ম লিখছি টেবিল থেকে আর এই গ্যাপটি কমিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে সবগুলো সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে সাইজে গিয়ে একটু ওয়াইডেস্ট করলাম তো সবগুলোই তাহলে সেম সাইজে থাকবে আমরা এবার এটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি যদি এবার আমরা একটু ফর্ম দিতে যাই দেখতে পাচ্ছি সবাই সবগুলোই একই সাইজে আছে এবার আমরা হচ্ছে এই বাম দিকের অপশন টু রিমুভ করে দিব ডিজাইন ভিতে গিয়ে প্রপার্টি শিটে গেলাম গিয়ে দেখতে পাচ্ছি ডান দিকে রেকর্ড সিলেক্টর নামে একটি ইয়েস করা আছে সেখানে আমরা নো করে দিব যদি আমরা একটু চেক করে দেখি ঠিক আছে কি না ফর্ম ভিতে গেলাম দেখতে পাচ্ছি ওই বাম দিকের অপশনটি আর নেই এবার আমরা হচ্ছে এখানে আর একটু মডিফাই করি এই কালারগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি যেমন এখানকার সবগুলো কালার ফর্ম্যাটে গিয়ে একটু ডিপ করে দিলাম তারপর এখানকার সেই সেই ফিলে হচ্ছে একটা কালার দিতে পারি আমরা চাইলে লাইট কালার বা এখানে একটু ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারি সেই ফিলে গিয়ে কালার চেঞ্জ করে দিলাম দেখি কেমন দেখা যাচ্ছে ফর্ম দিতে গিয়ে তারপর আমরা আবার ডিজাইন ভিতে গিয়ে এবার আমরা হচ্ছে কিছু বাটন অ্যাড করব একটু স্পেস বাড়িয়ে নিচ্ছি আমরা জানি কীভাবে বাটন অ্যাড করতে হয় ডিজাইনে গিয়ে ফর্ম ডিজাইনে গিয়ে এই যে ক্রস চিহ্ন সেখানে দেখতেন এটা একটা বাটন অপশন এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে জাস্ট এখানে ছেড়ে দিলেই চলে আসবে প্রথমে হচ্ছে আমরা নিউ বাটন তৈরি করব রেকর্ড অপারেশনে গিয়ে যে অ্যাড নিউ রেকর্ড সেটি ক্লিক করে নিউ নেক্সট আমরা এখানে টেক্সট ফর্মে রাখবো জাস্ট লেখাটা চেঞ্জ করছি নিউ নামে দেন নেক্সট ফিনিশ তো নিউ তৈরি হয়ে গেল একটি বাটন আরেকটি বাটন তৈরি করবো আমরা আবার আগের মতো এখানে ক্লিক করলাম এবার এটাকে নাম দিচ্ছি হচ্ছে সেফ বাটন ফর্ম অপারেশনে গিয়ে আমরা রিফ্রেশ ফর্ম ডাটা করলাম তারপর এখানে টেক্সটে ক্লিক করলাম রিফ্রেশটাকে চেঞ্জ করে আমরা নাম লিখলাম সেইফ তারপর ফিনিশ আর একটি বাটন তৈরি করি আমরা এটির নাম দিচ্ছি ডিলিট রেকর্ড অপারেশনে গিয়ে ডিলিট রেকর্ড দেন নেক্সট টেক্সট আকারেই থাকবে
আমরা এটিকে একটু সেম সাইজে নিয়ে আসছি যদি একটু চেক করে দেখি আমরা কেমন হয়েছে আর আপনার আমার মনে হয় এই পাটনগুলোকে আর একটু মাছের দিকে নিয়ে আসতে ভালো লাগবে আবার ডিজাইন পেতে গিয়ে সবগুলোকে সিলেক্ট করে জাস্ট একটু সাইজ চেঞ্জ করলাম আমরা আর একটা কাজ করতে পারি এখানে এই রেকটেঙ্গুলকে সিলেক্ট করে আমাদের এই ভ্যালুগুলোর মাঝে দিয়ে দিতে পারি যদি আমরা একটু চেক করে দেখি ফর্ম ভিউতে গিয়ে বেশ ভালোই লাগছে মনে হচ্ছে এবার চাইলে আমরা হচ্ছে আর একটু কাজ করতে পারি ডিজাইন ভিউতে গিয়ে জাস্ট এই পাটনগুলোতে ফর্মেটে গিয়ে উইক স্টাইল দিতে পারি যে কোনো একটা কাল ডিজাইন এটা ভালো মনে হয় এটাও দিতে পারি শেফ আউটলাইন দেখতে পারি আমরা এটা হোয়াইট বা ব্ল্যাক বা সেই ফিল দিতে পারি একটা কিছু বা ইফেক্ট যদি হয় যে শ্যাডো নিব আউটার ইনার নিয়ে নিতে পারি তো এবার ফর্ম দিতে যাচ্ছি তো আমাদের একটি ফর্ম তৈরি হয়ে গেল এখানে আমরা চাইলে হচ্ছে কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে পারবো আবার এখান থেকেও অ্যাড করতে পারতাম আমরা ইনিশিয়ালি তাহলে এখান থেকে কিছু ভ্যালু অ্যাড করি যে সাপোজ এমপ্লয়ি আইডি এলাম ওয়ান পেমেন্ট ডেট সাপোজ আজকে ডেট দিলাম স্যালারি মান্থ সাপোজ জানুয়ারি ইয়ার দিলাম সাপোজ তেইশ বেসিক স্যালারি সাপোজ লিখলাম দুই হাজার মেডিকেল অ্যালায়েন্স দিলাম সাপোজ ত্রিশ সাপোজ সেটা একটু বাড়াই দিচ্ছি পঞ্চাশ হাউস রেন্ট দিলাম সাপোজ দুইশো ট্রান্সপোর্ট অ্যালায়েন্স দিলাম পঞ্চাশ ট্যাক্স যেটা আসে দেখতেছি এখানে অটোমেটিক যোগ হয়ে গেছে একশো টাকা ট্যাক্স এবং টোটাল স্যালারি হচ্ছে একুশশো পঞ্চাশ টাকা আমি যদি এবার সেভ করি তাহলে এই ভ্যালুগুলো সেভ হয়ে যাবে নিউ চাপ দিলাম তাহলে আমাদের ওই একটা ভ্যালু সেভ হয়ে গেছে যদি আমরা এবার আমাদের স্যালারি টেবিলে গিয়ে একটু চেক করে দেখি আবার একটু রিফ্রেশ করে নিচ্ছি আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভ্যালুগুলো এখানে চলে আসছে যে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ানে পেমেন্ট ডেট স্যালারি মান্থ তো আমরা হচ্ছে আজকে পর্যন্ত যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিল তারপর এমপ্লয়ি ফর্ম তারপর স্যালারি টেবিল তারপর হচ্ছে স্যালারি ফর্ম তো আমরা এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরও কিছু শিখব কোয়ারি তৈরি করা সেখান থেকে আর কিছু ফর্ম তৈরি করে আমাদের এই স্যালারি শিট বা পে পেরোল সিস্টেমের বাকি অংশগুলো দেখব ধন্যবাদ সবাইকে সাথেই থাকার জন্য